हाई फ्रेंड्स मेर चूस्त इंग्ली प्यारडे यूट्यूब झानल ने वेणु सो मन इवा सो प्री पोजिशन अने टापिक मीद नीन वीडियो चयब वीडियो चुना सो मेर ओवराल वीडियो नीन चाल सो प्री पोजिशन एक्सप्लेन चयब सो ई वीडियो अरकू चूँ सो इधी अन्नी कांपटेटिव एग्जाम की सरपेला सो ई वीडियो चयब सो फ्रेंड्स वीडियो तपन सरक चूँ ओके फ्रेंड्स इप्ड मन प्री पोजिशन गाड़कना सो आलो नैन पार्ट आफ स्पी प्री पोजिशन अंटेने चपेट जरूरी मलोस प्री पोजिशन अंत सो ई वर्ड एक् सो नौन का प्रणाउन का मुं स्था रावी सो नौन की प्रणाउन की मिगता सेंट पार्ट की मध्य संबंध प्री पोजिशन जो सो इध ब्रीफ सो प्री पोजिशन गो फस्ट मन प्री पोजिशन आफ टाइम गुरी ने प्री पोजिशन आफ टाइम सो ये प्री पोजिशन टाइम गेस्ट मन की सो अंदर फस्ट वन वे फस्ट वन आो आने प्री पोजिशन सो टाइम सो मैं आने प्री पोजिशन एपड़ यूज एपड़े तरवा डेट अंड वीके सो ई मूड अटे मूड सदर्भा सो मैं एम चेस्ट सो आने प्री पोजिशन यूज जरूर एपड़ू डेस् तो तरवा डेट तो तरवा वीके फर् एग्जापल मन एग्जापल वे आंडे डे वे आंडे सो डेट वे आफ्टीन आगस्ट सो ई विधा नैक्स्ट इंका लास्ट वीके दीके सो ई विधा मूड डेस् तो डेट तो अंड वीके सो मन ए प्री पोजिशन वड़ो सो आने प्री पोजिशन वड़वचु सो आने प्री पोजिशन टाइम जरूर आंडे वी सो प्लां ए पार्टी आंडे वी सब्रेट अवर् इंडिपेड डे आफ्टीन आगस्ट सो ई विधा वी प्लां अ मूवी आर् वी आर् गोइंग टू मूवी आन दीके सो ई विधा मन सो ई प्री पोजिशन आने प्री पोजिशन मन जो ओके फ्रेंड्स सो आर्वा इंके प्री पोजिशन मन की टाइम सो इंकोटे इन इंको प्री पोजिशन इन इन अने प्री पोजिशन सो इध टाइम सो इतनी सो मो मूड यूज सीजन सो ई विधा सो मंथी सीजन यानी इयर्स वन यूज सो इन अने प्री पोजिशन यूज फर् एग्जापल इन दूसरा इन मार सो ई मार मंथ सो मंद मंथ मुझे मन यूज इन अने प्री पोजिशन यूज जो नैक्स्ट इयर वस्ते इन नई फोर सो इन मैं यूज इन अने प्री पोजिशन यूज सो नैक्स्ट इंकोटे सीजन इपड़े समर कब इन समर सो आधा ले मन इन अने प्री पोजिशन प्री पोजिशन मंथ यूज मुझे यूज सीजन मुझे यूज जो सो इंका इपड़ मन यूज इन अने सो इंका कोई इन यूज सो अभी चूदा सो इन अने प्री पोजिशन इंकू वाड़ी फर् एग्जापल मार्किंग मार्किंग तरह 
आफ्टरनून आफ्टर नून तरवा ईवनिंग सो ई मूड डेस भागा मुझे सो इन अने प्रिपोजिशन मन यूज जो अभी टाइम की संबंधी फर् एग्जापल इन द मार्निंग इन द मार्निंग नैक्स्ट इन दफ्टरनून इन द आफ्टरनून नैक्स्ट इन दिंग सो ई विधा सो इन अने प्रिपोजिशन सो टाइम चुनाव सो ई वर्ड्स तो मन यूज जो मन को सर चुद इन यूज मंथ पे मुझे सीजन पे मुझे इयर्स पे मुझे तरह मार्न का आफ्टरनून का ईवनिंग डे पार्टी अटार वीटनी पार्टी पेर् मुझे मन यूज इन अने प्रिपोजिशन टाइम गुरी चपेदल सो विधा मन यूज जो सो नैक्स्ट इंके प्रिपोजिशन टाइम एक्सप्रेस इंका ये प्रिपोजिशन टाइम गुरी मन अटे सो यट अने प्रिपोजिशन नैक्स्टी यट अने प्रिपोजिशन दी सो यट अने प्रिपोजिशन सो टाइम की संबंधी एपड़ यूज सो एपड़े टू सर्ट to certain point to certain point out of specific time so prateginchi oka samayam gurinchi cheppinappudu so yet anedi use chestam for example example cheptha meeku easy ga ardham ayindi so yet 4 am At 5 p.m. At 12 noon. So you think that so that they can show the time during which they can apply the manam. Yet you just am so yet an application. For example, if you call it at night, at night. So you think that manam yet an e that ni manam use yet an jaru thundi. So time ni. स्पेसीफि टाइम मन प्रत्येक टाइम चुड़ सो यट अने प्रिपोजिशन मन यूज जो इक एग्जापल इच्छा सो ई विधा यट अने प्रिपोजिशन मन टाइम कोसम सो नैक्ट so, इंका सो प्रिपोजिशन आफ टाइम इंके प्रिपोजिशन उसे उदेस सो चाल मे अने प्रिपोजिशन सो मन एपड़ू वाड़ता सो इधे पाइंट आफ टाइम पाइंट आफ टाइम तेजे प्रिपोजिशन सो टाइम गुरी चुड़ सो ये पाइंट आफ टाइम जो सो मैं पाइंट आफ टाइम अटे खचित मैं टाइम निकलमे मन यूज अने यूज फर् एग्जापल एग्जापल हाज बी प्लेइंग क्रिकेट सिंस नाइन ओ क्लाक राइट सो इक मन सिंस अने वाड़ जो सो ई हाज बी प्लेइंग क्रिकेट सिंस नईन ओ क्लाक सो अतुचे आड़तना क्रिकेट सो नईन ओ क्लाक आड़तना अंत सर्ट करेक्ट पाइंट आफ टाइम स्टार्ट नईन ओ क्लाक स्टार्ट इंका क्रिकेट आड़ता सो इधर सो इधम पाइंट आफ टाइम जो सो फर्जा सो प पर्फेक्ट कंटिवस टेन्स पास्ट पर्फेक्ट कंटिवस टेन्स फ्यूचर पर्फेक्ट कंटिवस टेन्स वो सिंह इंकोटी प्रिपोजिशन फर्म जो मलकसार चुतना विनि टेन संबंधी इकड़े अर्थम सो सिंह फर् मैं एपड़ता प्रिपोजिशन टेन्स 
సో ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ అయినా కానివ్వండి పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ అయినా కానివ్వండి ఫ్యూచర్ పర్ఫెక్ట్ కంటి పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ లో మాత్రమే ఇది వాడడం జరుగుతుంది ఇది సిన్స్ అనేది పాయింట్ ఆఫ్ టైమ్ ని తెలియజేస్తుంది సో ఇంకొకటి ఉంది మనకి సో ఫర్ అనే ప్రిపోజిషన్ ఉంది సో ఫర్ చెప్తే మీకు దీనికి ఈ సిన్స్ కి ఫర్ కి ఏం తేడా ఉంది అనేది మీకు ఈజీగా తెలిసిపోతుంది ఇప్పుడు ఫర్ అనే ప్రిపోజిషన్ ఏం తెలియజేస్తుంది సో ఫర్ అనేది ఏం తెలియజేస్తుంది అంటే పీరియడ్ ఆఫ్ టైమ్ సో ఏం తెలియజేస్తుంది పీరియడ్ ఆఫ్ టైమ్ ని తెలియజేయడం జరుగుతుంది సో పీరియడ్ ఆఫ్ టైమ్ సో అంటే ఏంటి అంటే కొత్త కాలం జరుగుతుంది సో నేను ఇంత ముందు తీసుకున్న ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటా మీకు సో అప్పుడు మీకు ఈజీగా అర్థం అవుతుంది సిన్స్ ఫర్ కి థర్డ్ ఆయన్ కి సో ఈ హాస్ బీన్ ప్లేయింగ్ క్రికెట్ ఫర్ ఫోర్ అవర్స్ సో ఇక్కడ ఫర్ అనే హెంపి పోషన్ మనం తీసుకోవడం జరిగింది ఈ హాస్ బీన్ ప్లేయింగ్ క్రికెట్ ఫర్ ఫోర్ అవర్స్ సో అతను ఎన్ని గంటల నుంచి క్రికెట్ ఆడుతూ ఉన్నాడట నాలుగు గంటల నుంచి క్రికెట్ ఆడుతూనే ఉన్నాడు కానీ ఎప్పుడు స్టార్ట్ చేశాడో మీకు ఇక్కడ తెలియజేయడం జరిగిందా సట్ ఆయన క్రికెట్ ఆడడం ఎప్పుడు స్టార్ట్ చేశాడు అనేది ఈ వ్యక్తి హీ అనే వ్యక్తి క్రికెట్ ఎప్పుడు ఆడడం స్టార్ట్ చేశాడో సో ఈ టెన్స్ తెలియజేస్తున్నా సో తెలియజేయదు సో దట్ ఈస్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం ఎంత కాలం నుంచి ఆడుతున్నాడు అనేది పీరియడ్ చెప్తుంది సో స్టార్టింగ్ నుంచి ఇప్పటి వరకు ఎంత అనేది చెప్తుంది కానీ పాయింట్ ఆఫ్ టైం ని ఫర్ చెప్పదు మరి ఏది చెప్తుంది పాయింట్ ఆఫ్ టైం సిన్స్ సో ఈ రెండు సెంటెన్స్ కనుక మీరు చూస్తే సో ఫర్ కి సిన్స్ కి తేడా ఏంటి ఈ రెండు ప్రిపోజిషన్స్ మధ్యన తేడా ఏంటి అనేది మీకు తెలియజేస్తుంది సిన్స్ ఏమో పాయింట్ ఆఫ్ టైం ని తెలియజేస్తుంది ఫర్ ఏమో పీరియడ్ ఆఫ్ టైం ని తెలియజేయడం జరుగుతుంది సో ఈ ఎగ్జాంపుల్స్ మీరు ఇంత ముందు ఉన్న ఎగ్జాంపుల్ ఇది కనుక మీరు చాలా క్లియర్ గా అబ్జర్వ్ చేస్తే మీకు ఈజీగా తెలిసిపోతుంది సో నెక్స్ట్ ఇంకే ప్రికోషన్స్ టైం గురించి తెలియజేయడం జరుగుతుంది ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో టైం గురించి ఇంకేం ప్రికోషన్స్ తెలియజేస్తాయి మనకి ఎగ్గో ఎగ్గో అనేది ప్రికోషన్ కూడా సో మనకి సో టైం ఆఫ్ ప్రిపోజిషన్ ఆఫ్ టైమ్ లో మనకి ఇది కూడా ఉంది ఎగో అనేది సో ఇది ఏంటంటే పాస్ట్ సో జరిగిపోయిన దాని గురించి చెప్పడం చెప్పదలిచినప్పుడు టైం గురించి చెప్పినప్పుడు సో ఎగో అనే ప్రిపోజిషన్ మనం యూజ్ చేయాల్సి ఉంటుంది సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎగ్జాంపుల్ కనుక తీసుకుంటే ఐ పాస్డ్ ద ఎగ్జామినేషన్ వన్ ఇయర్ ఎగో సో దీని అంతా చూడండి ఎగ్గో సో నేను ఒక సంవత్సరం క్రితము ఎగ్జామ్ పాస్ కావడం జరిగింది అని చెప్పడం జరుగుతుంది వన్ ఇయర్ ఎగో దట్ మీన్స్ ఇట్స్ ఎ పాస్ట్ సో పాస్ట్ గురించి చెప్పేటప్పుడు సో ఏ ప్రిపోజిషన్ యూజ్ చేస్తాం ఎగ్గో అనే ప్రిపోజిషన్ మనం యూజ్ చేయడం జరుగుతుంది సో నెక్స్ట్ ఇంకేం తెలియజేస్తాయి ఇది ఇంకేం తెలియజేస్తాయి ఇదేంటి సో ప్రిపోజిషన్ ఆఫ్ టైం టైం గురించి ఇంకే వర్డ్ మనకి యూజ్ చేస్తాయి ఇంకొకటి బిఫోర్ బిఫోర్ అంటే మీకు అందరికి తెలుసు ముందు అని అర్థం సో ముందు అనే అర్థం వచ్చినప్పుడు సో ముందు గురించి చెప్పదలుచుకున్నప్పుడు సో అది టైం లో చెప్పదలుచుకున్నప్పుడు ఏది యూజ్ చేస్తాం సో బిఫోర్ అనే ప్రిపోజిషన్ మనం యూజ్ చేయడం జరుగుతుంది ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో దీనికి ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం మీకు ఈజీగా అర్థం అవుతుంది షీ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ షీ ఆల్వేస్ గెట్ అప్ బిఫోర్ బిఫోర్ ఎంట డాన్ రైట్ సో ఇక్కడ మనం బిఫోర్ అనే ప్రిపోజిషన్ ఇక్కడ తీసుకోవడం జరుగుతుంది ఒకసారి కనుక మనం చూస్తే ఎగ్జాంపుల్ కనుక చూస్తే షీ ఆల్వేస్ గెట్ అప్ బిఫోర్ డాన్ డాన్ అంటే సూర్యోదయం డాన్ మీన్స్ సూర్యోదయం సో ఆమె ఎప్పుడు లేస్తుందట సూర్యోదయ సూర్యోదయానికి ముందు లేస్తుంది సో ఈ బిఫోర్ అనేది సో ముందు అనేది మనకి తెలియజేస్తుంది టైం లో సో సూర్యుడు ఉదయించడానికి ముందే ఆమె ఏం చేస్తుంది నిద్రలో నుంచి లేస్తుంది అంటే ఆమె నిద్ర లేస్తుంది సూర్యుడు ఉదయించడానికి ముందు సో ఈ విధంగా మనం బిఫోర్ అనే ప్రిపోజిషన్ ని 
వాడడం జరుగుతుంది సో నెక్స్ట్ ఇంకేం ప్రిపోషన్స్ టైం గురించి చెప్పినప్పుడు వాడదాం అంటే సో టూ ఇంకో ప్రికోషన్ ఏంటండి సో టూ అనే ప్రికోషన్ కూడా మనం వాడతాం సో టూ అనే ప్రికోషన్ ఎప్పుడు వాడతాం ఎప్పుడు అంటే సో టైం గురించి చెప్పినప్పుడు లేదా ఇంకెప్పుడు వాడతాం అంటే బిఫోర్ స్టార్టెడ్ ఏదైనా ముందు ఏదైనా స్టార్ట్ చేయడానికి ముందు చెప్పదలుచుకున్నప్పుడు ఇది టూ అనే ప్రికోషన్ మనం వాడడం జరుగుతుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇంగ్లీష్లో చెప్తే వెన్ సేయింగ్ ద టైమ్ దట్ మీన్స్ బిఫోర్ స్టార్టెడ్ అవర్ సో ఏదైనా మనం టైం గురించి చెప్పదలుచుకున్నప్పుడు సో అది ముందు చెప్పదలుచుకున్నప్పుడు సో అప్పుడు ఏ ప్రికోషన్ వాడతాం ఎట్ అనే సారీ టూ అనే ప్రికోషన్ మనం వాడతాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు ఎగ్జాంపుల్ చెప్తే ఈజీగా అర్థమవుతుంది ఇట్స్ టెన్ టు ట్వెల్వ్ ఓ క్లాక్ సో ఇక్కడ టూ అనే ప్రికోషన్ వాడ ఇట్స్ టెన్ టు ట్వెల్వ్ ఓ క్లాక్ అనమాట సో దట్ మీన్స్ ఇంకొక టెన్ మినిట్స్ అయితే సో ఎంత అవుతుంది టైం ట్వెల్వ్ ఓ క్లాక్ అవుతుంది సో ఆ విధంగా మనం సో ఈ టూ అనే ప్రికోషన్ కూడా మనం వాడడం జరుగుతుంది సో నెక్స్ట్ ఇంకా టైం సంబంధించి ఏ ప్రికోషన్ ని మనం వాడతాం సో ఇంకేం ప్రికోషన్ ఉందంటే సో ఫ్రమ్ అనే ప్రికోషన్ ఉంది సో ఫ్రమ్ సో ఫ్రమ్ ఎప్పుడు వాడతాం సో ఏ సందర్భంలో సో ఫ్రమ్ అనే ప్రికోషన్ వాడతాం అంటే టు షో సమ్ టైమ్ వెన్ థింగ్స్ స్టార్ట్స్ ఏదైనా ఒక పని స్టార్ట్ అయినప్పుడు సో ఏదైనా ఒక పని స్టార్ట్ అయినప్పుడు సో దాన్ని ఆ సందర్భంలో చెప్పదలుచుకున్నప్పుడు ఏది వాడతాం సో ఫ్రమ్ అనే ప్రికోషన్ వాడడం జరుగుతుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే మీకు ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే తెలిసిపోతుంది ద గోల్కొండ ఫోర్ట్ ఓపెన్స్ ఫ్రమ్ సిక్స్ ఆర్ ఎయిట్ ఏఎం ఓకేనా అండి సో ఈ విధంగా మనం తీసుకుంటే తెలిసిపోతుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఇంకా కంటిన్యూ చేయాలంటే టూ సిక్స్ పిఎం సో ఇక్కడ ఫ్రమ్ అనే ప్రిపోజిషన్ తీసుకోవడం జరిగింది ఏదైనా ఒకటి చేయాలి ఇక్కడ చూడండి ద గోల్కొండ ఫోర్ట్ ఓపెన్స్ ఫ్రమ్ ఎయిట్ ఏఎం టు సిక్స్ పిఎం సో గోల్కొండ ఫోర్ట్ గోల్కొండ కోట ఉంది కదండి సో అది ఎప్పుడు తెరవబడుతుందట పొద్దున ఎనిమిది గంటలకి తెరవ తెరవబడుతుంది సో ఎప్పుడు క్లోజ్ చేయబడుతుంది సో సాయంత్రం ఆరు గంటలకి క్లోజ్ చేయడం జరుగుతుంది సో ఈ విధంగా ఏదైనా ఒక పని స్టార్ట్ అయినప్పుడు సో ఏ ప్రిపోషన్ వాడుతున్నాం మనం సో ఫ్రమ్ అనే ప్రిపోషన్ వాడడం జరుగుతుంది సో గుర్తు పెట్టుకోండి సో నెక్స్ట్ ఇంకేం ప్రిపోషన్ సో టైం గురించి తెలియజేస్తుంది సో ఇంకేం ప్రిపోషన్స్ ఉన్నాయి సో ఫ్రమ్ తర్వాత వచ్చేస్తే స్టిల్ కానీయండి తర్వాత అన్టిల్ స్టిల్ కానీ అన్టిల్ కానీ సో ఇది కూడా ఏ దేని గురించి ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తుంది సో టైం గురించి తెలియజేయడం జరుగుతుంది సో ఇదేం తెలియజేస్తుంది టిల్ వరకు అన్టిల్ అప్పటి వరకు సో ఇది వరకు అప్పటి వరకు అనే సందర్భంలో దీన్ని సో టిల్ కానీ అన్టిల్ కానీ మనము యూజ్ చేయడం సో టిల్ అన్న అన్టిల్ అన్న సో తెలుగులో ఏమనుకోవచ్చు వరకు సో వరకు అనే సందర్భంలో సో టైం గురించి చెప్పినప్పుడు సో ఈ రెండు ప్రికోషన్స్ ని మనం వాడడం జరుగుతుంది సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే తెలిసిపోతుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వై వైటెడ్ ఫర్ హిమ్ అన్టిల్ టెన్ ఓ క్లాక్ సో అతని కోసం మేము ఎంతసేపు వెయిట్ చేశాము సో పది గంటల వరకు వెయిట్ చేయడం జరిగింది అన్నమాట సో ఈ విధంగా మనము అంటిల్ కానీ టిల్ ఇక్కడ అంటిల్ బదులు సో టిల్ కూడా యూజ్ చేయొచ్చు వై వెయిటెడ్ ఫర్ హిమ్ టిల్ టెన్ ఓ క్లాక్ సో ఈ విధంగా మనము ఇక్కడ టెన్ ఓ క్లాక్ కాకుండా సో టిల్ ద ఈవినింగ్ ఇన్ ద ఈవినింగ్ ఓకేనా సో టిల్ ద మార్నింగ్ టిల్ ద ఆఫ్టర్నూన్ టిల్ ద ఈవినింగ్ సో ఈ విధంగా లేకపోతే టిల్ ద నైట్ సో ఈ విధంగా మనం యూజ్ చేయవచ్చు సో టిల్ కానీ అంటిల్ కానీ సో మనం ఎప్పుడు యూజ్ చేస్తాం 
सो वाक अने सदर्भ में अभी टाइम गुरी चुड़ मतमु सो ई रे प्रिपोजिशन मैं वाड़ जो सो नैक्स्ट इंके प्रिपोजिशन टाइम गुरी मन को सो अदे सो बै इंको प्रिपोजिशन सो बै अने प्रिपोजिशन टाइम को संबंधी चुन जो सो बै मीन लाटर दैन आर् बिफोर सो तरवा मुझे सो अब मन यूज जरूर सो बै अने सो इन यूजे एग्जापल चाहिए अर्थम सो मै डाड मै डाड सो एट प्रामिस् प्रामिस्ड मी टू बी बैक by 7 o'clock so ikkada chudandi so by ane preposition manam use cheyadam jarugundi oka sari ee example chudam my dad promised me to be back by 7 o'clock so my daddy naaku em chesadu ma nana naaku oka promise chesadu em ani promise chesadu nenu tirigi 7 gantlaki compulsory ga intiki vastanu ani em chesadu so naaku promise सो काबी सो इक टाइम गुरी सो मुझे अत देश मुझे वस्ना सेवन ओ क्लाक मुझे कंपलसरी नीन इंटी वस्ता प्रामी सो मुझे आ तरवा सो इला सदर्भ में सो बै अने प्रिपोजिशन सो मन वो जो सो नैक्स्ट सो प्रिपोजिशन आफ टाइम लास्ट प्रिपोजिशन ड्यूरी लास्ट ड्यूरी सो ड्यूरी अने प्रिपोजिशन एपड़ू वाड़ता सो ड्यूरी अने जो सो ड्यूरी ड्यूरी मीन सो फर् एग्जापल को संवसर संवर वर की कोर्स फिनीशार सो पनी स्टार्ट क्लोज मध्य समय ड्यूरी अट सो ड्यूरी अने मन यूजे एग्जापल चाहिए यूजे टू से वे संथिंग हाज हापन आर् वि हापन एना जरूर लेदा जो अभी सो मैं ये यूज सो ड्यूरी अने यूज जो सो फर् एग्जापल दक्सीडेंट मस्ट occurs must occurs during the night during the nights during the night so ikkada during ane manam vaadam so most of the accidents eppudu jarugutayada night lo jarugutayi anamata so adi munde jarugutundi ledha edaina जरूर सो ये प्रिपोजिशन टाइम संबंधी ड्यूरी अने प्रिपोजिशन जो सो दिडेंट मस्ट अक्स ड्यूरी द नाइट सो ड्यूरी अने मन वो जो सो फ्रेंड्स इधी प्रिपोजिशन आफ टाइम सो ई वीडियो कच्चे सो ना, so, ना यूट्यूब झानल सब्सक्रैब् चुस्को सो नैक्स्ट वीडियो नीन प्रिपोजिशन आफ प्लेस ने 